¿ya? Entonces, la primera estrategia es el ocupar el lenguaje positivo, instrucciones ocultas y halagos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ya? Entonces, primero que nada, establecer que el halagar a nuestros estudiantes como que viene de manera natural a los profesores. Algo que naturalmente hacemos todos, digamos, halagar a, a, a nuestros estudiantes, muy en la intención de generar esta conexión, esto que hablaba Maturana, de esta convivencia entre el profesor y alumno, este ambiente así positivo para ambos, ¿ya? Pero eh, la pregunta que uno se haría desde el punto de vista de la ciencia del aprendizaje, pero ¿todos los halagos son iguales de eficientes para promover el aprendizaje? Una pregunta súper válida. Eh, y las investigaciones no, no, nos muestran en este ámbito que eh, es más el efectivo halagar conductas específicas que cosas generales. ¿A qué me refiero con eso? Veamos un, unos ejemplos. Entonces, halagar una conducta específica, por ejemplo, ustedes están asumiendo grandes responsabilidades en completar este trabajo de grupo. ¿ya? Eso es halagar una conducta específica de un profesor ante un grupo de estudiantes que está trabajando eh, una actividad grupal. Que es distinto, es menos efectivo para promover el aprendizaje que decir, curso, han hecho un buen trabajo hoy. Eso es un comentario general que no se refiere a una actividad específica ni a una situación específica de los estudiantes. ¿Ya? Eso es menos efectivo para promover un ambiente positivo para el aprendizaje que eh, halagar particularmente una conducta específica en, un, en, un, en una situación particular y pa, en, en este caso la situación particular es un trabajo grupal. ¿Ya? Lo otro... Eh, <coughs> Alagar el esfuerzo. Vaya, tienes que haber trabajado mucho para eh, lograr eso. No es lo mismo o es menos efectivo que eh, alagar las habilidades. Eh, tú debes ser muy eh, eh, inteligente. O sea, perdón, esto es, <ríe> es al revés. Eh, aquí la traducción me anduvo fallando. Eh, es más efectivo alagar el esfuerzo del estudiante que... Eh, tal vez propiedades que son un poco vagas, ¿ya? Como decir, tú debes ser muy inteligente para haber resuelto eso. Es más positivo para el ambiente de aprendizaje halagar específicamente el trabajo que ha hecho el estudiante, ¿ya? Porque sabemos, ¿y por qué podría ser esto no muy eficiente para el clima emocional del aula? ¿A alguien se le ocurre por qué? Profesor, sí, dígame. Yo creo que este, el segundo comentario, eh, hace alusión a las capacidades, entonces ahí aumenta la situación de estrés porque sabemos que, que los estudiantes entienden como la inteligencia eh, como algo fijo. Entonces, si tú eres bueno ahora, ellos van a sentir más presión para seguir demostrando que es inteligente y en realidad no se trata, no funciona así. ¿Pero presión respecto a ellos mismos o respecto a lo que piensa el grupo de los otros pares? Yo creo que ambos. Ambos, sí. Estamos de acuerdo en eso. Claro, esto le pone un... Como dice la profesora, le pone un cierto como presión al estudiante respecto a su imagen personal y además a la relación con los pares porque pensando negativo puede que eso tal vez genere ciertas envidias de los otros estudiantes. Más que esta otra situación que tiene que ver con un comentario, con un halago específico a una situación, a una cierta performance particular, que podría haberlo hecho cualquier estudiante independiente que fuera inteligente, que nosotros le pongamos esa etiqueta, ¿ya? Que iba a generar los problemas que acabamos de conversar. Súper bien, ¿ve? Entonces, por eso digo que estas cosas tienen que ver con vuestra experiencia y son sutiles, ¿ya? Uno a veces tiende a caer en esto y, y, y yo diría que eso tiene que ver un poco más con el, como el relato cultural que uno mismo está haciendo, lo ha vivido y tiende a repetirlo, pero en esto hay que ser cuidadoso. ¿ya? Y, 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 y lo bueno es que todos entienden un, un tema aquí particular que así, de hecho se dice que el tema del etiquetado, ¿no? etiquetar a los estudiantes no es bueno porque genera todos los problemas que hemos conversado. 
en, esta ses en, en estos minutos. Muy, muy interesante tu comentario, de hecho eso me recuerda que eso se ha estudiado, Claudia. De hecho se ha estudiado el efecto que tiene eso de, de, uh, de como etiquetar a los estudiantes, digamos, con ese, respecto a una habilidad que es genérica, que no tiene que ver con la situación particular, como la inteligencia. Y de hecho lo que se ha mostrado, que aquellos estudiantes categorizados como inteligentes como inteligente, bajan el rendimiento después. ¿Ya? Porque como... Eh, es como parece ser como un halago que no, no está fuera de contexto. Entonces, cuando se, le, se hace un halago de una cosa específica, hay una cierta motivación a tratar de eh, tener un halago en una situación que sea distinta. En cambio, como yo ya soy inteligente, yo estoy etiquetado, después me empiezan a dar lo mismo las otras cosas. Y eso se es estudia en psicología. ¿Ya? Muy, muy bueno el comentario, Claudia. Ok, y otro, otra cosa que nos explica María Hardiman es esto de las instrucciones ocultas. Y esto las profesoras de enseñanza básica de los niveles más pequeños lo saben muy bien. ¿ya? Que hay que tener, ser cuidadoso con no enviar los mensajes ocultos. ¿ya? Por ejemplo, el típico mensaje ahí para niños chicos que están haciendo eh, manualidades es ahí donde pertenecen las tijeras. Que le, le dice la profesora reprochando que encontró las tijeras tiradas en cualquier lado después de, del trabajo y en el fondo la profesora o el profesor eh, no quiere decir eso <risa> digamos o, o más bien eso no es su objetivo eh, sino que lo que quiere decir es que las tijeras no deberían estar aquí sino que deberían estar en su gabinete asignado usted o en su cajita de material de manualidades eh. eh, pero eh, habitualmente como dice acá los niños pequeños tienden a interpretar esta frase literalmente. Eh, entonces, eso pone una situación un poco de estrés al estudiante porque ellos piensan que dan una respuesta acertada, como, como decir, eh, ¿es ahí donde pertenecen las tijeras? Sí, porque ahí están, <risa> digamos, que podría responder un niño con eso. Y eso va a generar un cambio en la relación, en la convivencia con el profesor, porque el profesor es muy probable que se moleste o algo así, ¿ya? Eh, pero aquí el, la persona que está equivocada, el profesor, la profesora, porque eso no es para niños pequeños, como dice acá, tienen que interpretar literalmente eso, y es, pero eso no es el mensaje que quiere decir el profesor. El profesor quiere eh, generar una conducta, corregir una conducta, pero lo está llevando a un nivel en que el estudiante habitualmente, los niños pequeños, no lo interpretan bien, lo interpretan literalmente. 